আসসালামু আলাইকুম আশা করি আপনারা সবাই অনেক ভালো আছেন আজকে আপনাদের কাছে নিয়ে এসেছি হলো Realme 9 সিরিজের নতুন আরেকটা চমক সেটা হলো Realme 9 Speed Edition এই মোবাইলটি ইন্টারেস্টিং বিষয় হলো এই ফোনটা কিন্তু চুপচাপ মার্কেটে এসে ধুমায় মার্কেট কাঁপাচ্ছে তার অন্যতম প্রধান কারণ হলো এই মোবাইলতে রয়েছে হলো 144000 Ask an interesting immobility. I'm a use correct even performance pitch, especially at a photography performance. Come on, pitchy. I'm a tarpa shabashi. I'm a gaming performance. Come on, pitchy. Shed any details. I'll turn a curve book. Video session shall turn a curve book. A phone to actually cut the junakina utitabe. Even cut the junakina utitabana. So chalon tale, terina corre. Shuru korajak. Mobile box contenter with user manuals, same size sector, soft plastic back cover, finish water fast charger, type C USB charging cable, even Realme 9 Speed Edition mobile. Key. Mobile the design among outlook a paper cotta will get a visual initiative of Oppo Vivo Realme. It is the same company. It is the same company. It is the same company. It is the same Oppo Reno 6 4 g It is the same company. 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 It is এবং ওয়েট হল 199 গ্রাম সুন্দর ওয়েট ডিস্ট্রিবিউশন হওয়ার কারণে ওভারঅল বেশ কমফোর্টেবল ভাবে সিঙ্গেল হ্যান্ডে মোবাইলটি ইউজ করা যায় আমার কাছে থাকা এই মোবাইলটির কালার ভেরিয়েন্টের নাম হলো Azure Glow এই মোবাইলে কিন্তু আরো একটি কালার ভেরিয়েন্ট রয়েছে সেটা নাম হলো Steady Glow বাটন এবং কোর্সের কথা বলতে গেলে রাইট সাইডে রয়েছে পাওয়ার বাটন এবং এই পাওয়ার বাটনটি ই সাইড মাউন্টেড ফিঙ্গারপ্রিন্ট স্ক্যানার হিসেবে কাজ করে মোবাইলের লেফট সাইডে রয়েছে ভলিউম রকার এবং সিম কার্ডে যাতে দুটি সিম কার্ড ইউজ করার পাশাপাশি রয়েছে মেমোরি কার্ড ইউজ করার অপশন মোবাইলের উপর অংশে রয়েছে নয়েজ ক্যান্সেলেশন মাইক মোবাইলের নিচের অংশে রয়েছে মেইন স্পিকার প্রাইমারি মাইক ইউএসবি টাইপ সি চার্জিং পোর্ট এবং 3.5 এমএম হেডফোন Mobile did a side mounted finger pin is connected, just a fast and smooth hobby catch for a shash of the side mounted skin position to make a thick tack or a chable monarch. Shash of the mobile attack a face on system to which smoothly catch for it. It's a mobile the important by shop down a sense of sorrow. A mobile to bottom face attack a main speaker performance of the overall sound and loudness under the thick tacky legacy sound of six minutes ball and that part of the sound of the base ball number that's a balanced monarch. Shash of the mobile camera motor motor full volume of one of the discussion salary sound of a book of the day overall. A mobile speaker performance, I'm going to say, tick tacky legacy. Mobile is virtual Android 12 version, she said the mobile UI is a virtual, real me UI 3.0. Ebon, Tarpasha Pashi mobile Taroche, up to 5GB Porjunto, virtual LM use for a Shubita. A mobile display to Hulu, 6.6 inches size, IPS LCD panel, Tarpasha Pashi mobile Taroche, 144 Hz refresh rate. Display resolution of the Bishop Barra by Akadar Ashi Pixel, Pixel density of Chasho PPI, she said the mobile display to use Korache, Panda Glasses protection. Mobile the outdoor sunlight and need to use Korashon, they want a problem. খুব ইজিলি এন্ড কমফোর্টেবল ভাবে আমরা আউটডোরে ইউজ করতে পেরেছি তার পাশাপাশি ফটোগ্রাফি এবং ভিডিওগ্রাফিও করার সময় কোনো প্রকার লোল ব্রাইটনেস জনিত প্রবলেম ফেস করিনি ডিসপ্লে তিন পাশে বেজেল এরিয়াটা বেশ চিকন এবং চিন এরিয়াটা আমার কাছে প্রাইস বিবেচনা ঠিক থাকে লেগেছে ডিসপ্লে ঠিক উপরে লেফট সাইডে রয়েছে পাঞ্চল সেলফি ক্যামেরা মাল্টিটাস্কিং পারফরম্যান্স ওভারঅল বেশ স্মুথ ছিল 144 আর রিফ্রেশ রেট সহ 5GB ভার্চুয়াল র‍্যাম থাকার কারণে বেশ হেভি ইউজ করে আমরা কমফোর্টেবল ফিল পেয়েছি র‍্যাম হ্যান্ডলিং ঠিকঠাক করতে পারছিল এবং ব্যাকগ্রাউন্ডে অনেকগুলো অ্যাপ রান করে ইউজ করতে কোনো প্রবলেম হয়নি ওভারঅল এর রয়েছে ওয়াইড ভাইন এল1 সাপোর্ট এই মোবাইলের রিয়ার প্যানেলে রয়েছে হলো ট্রিপল ক্যামেরা সেটআপ যার মেইন ক্যামেরা ছিল 1.8 অ্যাপারচারের 48 মেগাপিক্সেলের ক্যামেরা যাতে সেন্সর হিসেবে রয়েছে Sony IMX 586 সেন্সর বাকি দুটি ক্যামেরা হলো 2 মেগাপিক্সেল করে 2.4 অ্যাপারচারের ম্যাক্রো সেন্সর ক্যামেরা এবং ডেপথ সেন্সর ক্যামেরা এবং দুটো ক্যামেরারই সেন্সর হলো Galaxy Core M1 সেন্সর 48 মেগাপিক্সেল মেইন ক্যামেরা দিয়ে ছবি তোলার সময় অবজেক্ট খুব ইজিলি ফোকাস করা যাচ্ছিল সেই সাথে কালার ডিটেইলস ওভারঅল ডে লাইট কন্ডিশনে ভালোই ধরে রাখতে পারছিল যদিও গ্রিন কালার এবং রেড কালারটা একটু বেশি বুস্ট করছিল বাট সেটা দেখতে ভালোই লাগছিল সেই সাথে ছবিগুলো বেশ পাঞ্চি ছিল কালার টোনটা আমার কাছে ওভারঅল ভাইব্রেন্টই লেগেছে এবং জুম করেও এই মোবাইলটির মেইন ক্যামেরা থেকে বেশ ভালো ডিটেইলস সহ ছবি তোলা যাচ্ছিল इवन কালার টোনটা বেশ ভালোভাবে ধরে রাখতে পারছিল এর পাশাপাশি মোবাইলে থাকা পোর্ট্রেট মোডও বেশ চরম লেভেলের ছবি তোলা যাচ্ছিল ডাইনামিক রেঞ্জ সহ কালার টোনটা বেশ ভালোভাবে ধরে রাখতে পারছিল এস ডিটেকশনও আমার কাছে মনে হচ্ছে প্রাইস বিবেচনা ফোন হিসেবে ঠিকঠাকই আছে 
তবে মোবাইলে থাকা ম্যাক্রো সেন্সর ক্যামেরা পারফরম্যান্স আমার কাছে ওভারঅল মোটামুটিই লেগেছে মোবাইলে দিয়ে হাইস ফোর কে থার্টি ফ্রেম পার সেকেন্ডে ভিডিও শুট করা গেল আমরা সবচেয়ে বেস্ট ভিডিও শুট করতে পেরেছি টেন এটি পি সিক্সটি ফ্রেম পার সেকেন্ডে ভিডিও শুট করতে আমাদের অনেক ভালো লেগেছে ইভেন প্রাইস বিবেচনা ফোন হিসাবে সুন্দর একটা স্টেবল পারফরমেন্স পেয়েছি ওয়াইএস না থাকার কারণে খুব একটা শেখি শেখি ফিলো পাইনি ভিডিও থেকে সেই সাথে মোবাইলটিতে আরও রয়েছে স্লো মোশনে ভিডিও শুট করার পাশাপাশি টাইম ল্যাপসের মাধ্যমে ভিডিও শুট করার সুবিধা এই মোবাইলটার ফ্রন্ট ফেসে রয়েছিল টু পয়েন্ট ওয়ান অ্যাপারচারের ষোলো মেগাপিক্সেলের সেলফি ক্যামেরা যাতে সেন্সর হিসেবে ইউজ করে সনি আইম এক্সের ফোর সেভেন্টি ওয়ান ফ্রন্ট ক্যামেরা দিয়ে ছবি তোলার সময় ডাইনামিক রেঞ্জ বেশ ভালোভাবে কাজ করে ইভেন এস ডিটেকশনও প্রাইস হিসাবে দুর্দান্ত পারফর্ম করছিল বাট কালার টোনটা আমার কাছে খুব একটা ভাইব্রেন্ট লাগেনি ইনফ্যাক্ট কেমন যেন ফ্যাকাশে ফ্যাকাশে লেগেছে মেবি ইউআই রিলেটেড ইস্যুস আশা করি নেক্সট কোনো আপডেটে ঠিক হয়ে যেতে পারে তবে ওভারঅল সেলফি ক্যামেরা দিয়ে ছবি তুলতে ভালোই লেগেছে আমাদের কাছে মোবাইলটিতে রয়েছে ক্যামেরা টু এপিআই সাপোর্ট স্বপ্ন ফেলে ইন ফিউচারে ম্যানুয়াল ক্যামেরা অর্থাৎ জি ক্যাম ইউজ করতে পারবেন রিয়েলমি নাইন স্পিড এডিশন এই মোবাইলটিতে রয়েছে ফাইভ থাউজেন্ড মিলিয়ন প্যারা ব্যাটারি এবং সাথে রয়েছে তিরিশ ওয়াটের ফার্স্ট চার্জার এই মোবাইলটি আমাদের সম্পূর্ণ চার্জ করতে প্রায় এক ঘন্টার মতো সময় লেগেছে তবে একবার চার্জ করার পর অল ইন অ্যারাউন্ড বেসিক বা টুকটাক ইউজ করে আমরা প্রায় একদিনের থেকে একটু বেশি চার্জ ব্যাকআপ পেয়েছি অপরদিকে হেভি গেমিং মাল্টিমিডিয়া কনজিউম মানে রাফ অ্যান্ড টাফ ইউজ করে এসওটি অর্থাৎ স্ক্রিন অন টাইম অর্থাৎ চার্জ ব্যাকআপ পেয়েছি আমরা পাঁচ ঘন্টার মতো এই মোবাইলটি রয়েছিল স্ন্যাপড্রাগনের সেভেন সেভেন্টি এইট জি প্রসেসর এটি একটি অক্টাকর প্রসেসর যার ট্রানজিস্টর সাইজ হলো সিক্স নাইনোমিটার এবং জিপিও হিসাবে মোবাইলটিতে রয়েছে এট জিনিও সিক্স ফর্টি টু বাংলাদেশ মার্কেটে এই মোবাইলটি একটি ভেরিয়েন্টে রাইট নাও পাওয়া যাচ্ছে সেটি হলো এইট জিবি র্যাম ওয়ান টোয়েন্টি জিবি স্টোরেজ ভেরিয়েন্ট যার র্যামের টাক হলো এলপিডি ডার ফোর এস এবং স্টোরেজ টাক হলো ইউএফএস টু পয়েন্ট টু এবং এই মোবাইলটা রাইট নাও আনঅফিসিয়াল প্রাইস হলো তেইশ হাজার টাকা থেকে পঁচিশ হাজার টাকার মধ্যে মোবাইলটি আন্ত স্কোর পেয়েছি আমরা পাঁচ লাখ বিয়াল্লিশ হাজার আটশো আটষট্টি বেঞ্চমার্ক স্কোর পেয়েছি আমরা সিঙ্গেল করে সাতশো অষ্টআশি মাল্টি করে সাতাইশশো বারো স্টোরেজ স্পিড চেক করতে চাই রেড স্পিড পেয়েছি সাতশো বিরাশি মেগাবাইট পার সেকেন্ড রাইড স্পিড পেয়েছি তিনশো পঞ্চান্ন মেগাবাইট পার সেকেন্ড মোবাইলটি যে পাবজি গেমস খেলার সময় আমরা হাইস্ট এইচডিআর গ্রাফিক্সে আল্ট্রা ফ্রেম রেটে খেলতে পেরেছি বাট বেশি ভালো পারফরমেন্স পেয়েছি আমরা এইচডিআর গ্রাফিক্সে হাই ফ্রেম রেট ইভেন লং টাইম গেম প্লে করেছি খুব একটা ল্যাগিং বা ফ্রেম রেপে দেখা পায়নি তবে লং টাইম গেম প্লে ক্ষেত্রে যদি ফোনটা হিট হয়ে যায় তখন কিছুটা ল্যাক করতেছিল বাট সেটা খুব বেশি না ওভারঅল খেলা যাচ্ছিল আর কি অপরদিকে আমরা মোবাইলটিতে অ্যাপেক্স লেজেন্ট খেলেছি বেশ প্রিমিয়াম লেভেলের ফিল পেয়েছি লং টাইম গেম প্লে করেছি আমাদের কাছে খুবই ভালো লেগেছে গেম খেলার সময় আমরা খুব একটা ল্যাগিংয়ের দেখাও পাইনি আমাদের কাছে গেমটি মোবাইলে খেলে খুব ভালোই লেগেছে তার পাশাপাশি কল অফ ডিউটি খেলার সময় আমরা হাই ভেরি হাই গ্রাফিক্সে ভেরি হাই ফ্রেম রেটে বেশ স্মুথভাবে খেলতে পেরেছি কোনো প্রকার ল্যাগিং ফ্রেম রেপে দেখা পাইনি ইভেন লং টাইম গেম প্লে করার ক্ষেত্রে আমরা খুব একটা হিটিংয়েরও দেখা পাইনি সেই সাথে মোবাইলটিতে আমরা মোটামুটি হাইস্ট গ্রাফিক সেটিং ফ্রি ফায়ার গেমসটি খেলেছি ফ্রি ফায়ার গেমসটি খেলতে আমাদের কাছে খুবই স্মুথ লাগে যে সত্যি কথা বলতে এই প্রসেসরে ফ্রি ফায়ার গেমসের পারফরমেন্স তো এমনি তো ভালো আসার কথা সো আমরা ওভারঅল ওইভাবে ভালোই পেয়েছি এবং হিটিং আর দেখা পাইনি ল্যাগিং ফ্রি খুব নাইসলি আমরা এই মোবাইলটি দিয়ে গেমস খেলতে পেরেছি এই মোবাইলটার হিটিংয়ের কথা বলতে গেলে খুব একটা হিটিং রিলেটেড প্রবলেম নাই আউটডোরের ছবি তোলার সময় স্পেশালি লং টাইম ছবি তোলার সময় ফোনটা হিট হয় আরেকটা বিষয় হলো আপনার লং টাইম যখন গেমস খেলবেন এটা অন্যান্য মোবাইলও হয় এই মোবাইলটা তো হিট হয় স্পেশালি পাবজি বা অ্যাপেক্স লিজেন এই টাইপের গেমগুলো খেলার সময় মোবাইলটা রেয়ার প্যান্ডেল অর্থাৎ ক্যামেরার আশেপাশে এই জায়গাটা হিট হয় তবে কিছুক্ষণ সময় দিলে ফোনটি আবার আগের মতো ঠান্ডাও হয়ে যায় এই মোবাইলটিতে রয়েছিল ফাইভ জি সাপোর্ট তার পাশাপাশি ওয়াইফাই টু পয়েন্ট ফোর গিগার্স এবং ফাইভ গিগার্স দুটোই সাপোর্ট করে এবার চলে আমরা জেনে নিই এই মোবাইলের কী কী ল্যাকিংস অর্থাৎ দুর্বলতা রয়েছে এবং তার পাশাপাশি এই মোবাইলটা কী বেশ সাইড অর্থাৎ ভালো দিক রয়েছে প্রথমে চলুন আমরা জেনে নিই এই মোবাইলের কী কী ল্যাকিংস অর্থাৎ দুর্বলতা রয়েছে এই মোবাইলটার নাম্বার ওয়ান ল্যাকিংস হলো প্রাইস বিবেচনায় এই ফোনটা মোটামুটি সব কিছু ঠিকঠাক থাকলো ডিসপ্লেটা যদি অ্যামোলেট প্যানেলের হতো তাহলে চরম হতো ইভেন ওয়ান ফর্টি ফোর যার রিফ্রেশেট না দিয়ে যদি ওয়ান টোয়েন্টি রিফ্রেশেট দিয়েও যদি অ্যামোলেট প্যানেল দিত তাও অনেক ভালো হতো দেন সেকেন্ড বিষয়টা হলো সেটা রিয়েলমি সব ফোনের ক্ষেত্রেই সেটা হলো এই ধরনের ফোনগুলোর ক্ষেত্রে মোটামুটি সেমি প্রিমিয়াম বলতে পারেন বা মিড রেঞ্জের বেস্ট ক্যাটাগরি ফোনগুলোর এই ধরনের যে নর্মাল ক্যাটাগরি যে ব্যাক কেস বা প্লাস্টিকের ব্যাক কভার দেওয়া হয় যেটা কিছুদিন পরেই
ভালো লেগেছে দেন কথা বলবো এই মোবাইলটার চার্জ ব্যাকআপ নিয়ে চার্জ ব্যাকআপ আমরা মোটামুটি সন্তুষ্ট স্ন্যাপড্রাগন সেভেন সেভেন্টি এইট জি ফাইভ জি প্রসেসরটা রয়েছে এটা কিন্তু সিক্স ন্যানোমিটার বেস প্রসেসর দ্যাটস ওয়ে আসলে চার্জ ড্রেনটাও কম হয় এই কারণে আমরা মোটামুটি লং টাইম এবং আমার মনে হয় যতটুকু আমার প্রয়োজন ঠিক ততটুকু পর্যন্ত আমরা চার্জ ব্যাকআপ পেয়েছি দেন কথা বলবো এই মোবাইলটার গেমিং নিয়ে এটা নিয়ে আসলে নতুন করে কিছু বলার নাই রাইট নাও যদি আপনি তেইশ চব্বিশ হাজার টাকার কোনো ফোন বলেন যে গেমিংয়ের জন্য সবচেয়ে বেস্ট কোনটা তাহলে আমি এই ফোনটাকে সবচেয়ে বেস্ট বলবো তার কারণ হলো এই মোবাইলটা দিয়ে আমরা পাবজি বলেন অ্যাপেক্স লিজেন্ট বলেন এই ধরনের গেমগুলো মোটামুটি ভালো গ্রাফিক্স সেটিংয়ে লং টাইম গেম প্লে করেছি হালকা হিট হয় এটা খুব স্বাভাবিক বাট স্টিল পারফরমেন্স খুব ভালো ছিল সেদিকে আমি যদি আবার ফ্রি ফায়ার কল অফ ডিউটি ব্যাটসম্যান এনের কথা বলি সেগুলো তো এক্সট্রিম লেভেলের ফিল পেয়েছি আই মিন চব্বিশ হাজার টাকা প্রাইস বিবেচনায় ঠিক আছে আপনারা আবার অনেক দামি ফোনের সাথে কম্পেয়ার করবেন না এই চব্বিশ পঁচিশ হাজার টাকা প্রাইস বিবেচনায় গেমিংয়ের জন্য রাইট নাও আমি মনে করি এই ফোনটা সবচেয়ে বেস্ট ফোন দেন কথা বলবো এই মোবাইলটা ক্যামেরা নিয়ে ক্যামেরা নিয়ে কথা বলতে গেলে ক্যামেরা পারফরমেন্স স্পেশালি মেইন ক্যামেরার পারফরমেন্স আমাদের কাছে খুবই ভালো লেগেছে কালার টোন বলেন তারপরে কালার ডিটেলস বলেন আমরা খুব ভালো পেয়েছি ইভেন জুম করেও আমরা বেশ ভালো ছবি তুলতে পেরেছে তার পাশাপাশি এই মোবাইলটার আপনার যেটাকে বলা হয় একটু কালার বুস্ট করছিল সো অনেকের কাছে সেটা ভালো লাগবে আউটডোরের ছবি তুলে আসলে বেশি ভালো লাগবে পোর্ট্রেট মোটেও ওভারঅল ভালো ছবি উঠে সামটাইমস একটু ফ্যাকাসে আসে বাট আমি মনে করি ওইটা ঠিকঠাক আছে ম্যাক্রো ক্যামেরাটা আমাদের কাছে অত ভালো লাগে নেই বাট ওভারঅল রেয়ার প্যানেলের ক্যামেরাগুলো ভালো লেগেছে আর সেলফি ক্যামেরার কথা আমি একটু আগেও বলেছি মোটামুটি লেগেছে আমাদের কাছে আর একটু ভালো সেলফি ক্যামেরা হলে এই মোবাইলটা ক্যামেরাতে আমি দশে দশ দিতাম আই মিন এই প্রাইস বিবেচনায় ঠিক আছে দেন কথা বলবো এই মোবাইলটার ইউআই নেই রিয়েলমি ইউআই থ্রি পয়েন্ট জিরোর সাথে রয়েছে অ্যান্ড্রয়েড টুয়েলভ ভার্সন এবং ফাইভ জিবি ভার্চুয়াল র্যাম রয়েছে যদিও ফাইভ জিবি ভার্চুয়াল র্যাম আপনারা ইউজ না করে ট্রাই করবেন থ্রি জিবি পর্যন্ত ইউজ করতে ফুলটা ইউজ না করাই ভালো একটু ব্যাক আপ থাকাই ভালো সো যে বিষয়টা বলতে চাচ্ছিলাম মোবাইলটাতে অনেক আননেসেসারি ব্লটার বা অ্যাপস রয়েছে সেগুলো আপনারা ধরে ধরে ডিলিট করে দিতে পারেন এটা কোনো মেজর বিষয় না মানে ওগুলো জোর করে বসে থাকার মতো কোনো অ্যাপস না বাট যেটা মেইন কথা সেটা হলো আমরা কোনো ল্যাগিং ফ্রেম ড্রপ এখন পর্যন্ত ইউজ করে আমি এক ফটো পাইনি একদম ওভারঅল নিট অ্যান্ড ক্লিন লেগেছে সর্বশেষ কথা বলবো আই মিন ফাইনাল ভার্ডিক এই ফোনটা কাদের জন্য কেনা উচিত হবে আর কাদের জন্য কেনা উচিত হবে না প্রথমে বলে দিই যারা একদম এক্সট্রিম লেভেলের ফটোগ্রাফি ভিডিওগ্রাফি প্রতি খুবই শখ তাদের কাছে এই ফোনটা হতে পারে খুব একটা ভালো চয়েস হবে না স্পেশালি যদি আপনি সেলফি ক্যামেরাদের ছবি তোলা প্ল্যান করেন বাট নট ব্যাড ওভারঅল প্রাইস হিসাবে কিন্তু ভালো কিন্তু যদি গেমিংয়ের কথা বলেন সুপ্রিম লেভেলের মানে তেইশ চব্বিশ পঁচিশ হাজার টাকায় গেমিংয়ের জন্য খুবই ভালো আর একটা বিষয় হলো কিছু কিছু ফোন থাকে যে শুরুর দিকে গেমিং পারফরমেন্স অনেক ভালো দেয় কিছুদিন পরে পারফরমেন্স ড্রপ করে এই ফোনটা আমরা অনেক দিন ধরে ইউজ করতেছি রিভিউ আনার খুব একটা প্ল্যানও ছিল না পরে ভাবলাম অনেক দিন হয়ে গেলো একটা রিভিউ দিই সো অনেক দিন ইউজ করে আমাদের কাছে মোটামুটি প্রায় দেড় মাসের মতো এই ফোনটা আমাদের কাছে রয়েছে একদম স্টেবল পারফরমেন্স পেয়েছি আমার মনে হচ্ছে গেমিংয়ের জন্য এটা একটা আদর্শ চয়েস তার পাশাপাশি যদি আপনার রাফ অ্যান্ড টাফিক যদি ইউজ করেন যেহেতু ওয়ান ফর্টি ফোর রিফ্রেশ রেট রয়েছে মাল্টিটাস্কিং করে আপনার কাছে ওভারঅল ভালো লাগবে আমি আবারও বলে দিচ্ছি ফটোগ্রাফি ভিডিওগ্রাফির জন্য ওভারঅল আমি অনেক ভালো বলবো না বাট প্রাইস ডিবেটনে ঠিকঠাক আছে বাট গেমিংয়ের জন্য এই প্রাইস রেঞ্জ অনুযায়ী এটা একটা বেস্ট ফোন সো এই হলো আমাদের রিয়েলমি নাইন স্পিড এডিশন এই মোবাইলটির সম্পূর্ণ বিস্তারিত রিভিউ আপনাদের কাছে কেমন লাগবো সেটা কিন্তু অবশ্যই অবশ্যই ভিডিও নিতে কমেন্ট করে জানাবো তো সবাই ভালো থাকেন সুস্থ থাকেন ইনশাল্লাহ দেখা হবে ফিউচারে